Welcome back to another German food review and it's nuggets time. Chicken nuggets from yeah, the Red Netto Klaus GmbH and Co. Okay, yeah, it's not from McDonald's, right? It is not from McDonald's and it's with a curry dip. There's also a sweet and sour dip and I guess one more, but I grabbed the curry version. But what's the important part here, right? You can see it here. American style. So I guess some people think like, wow, it's awesome stuff here. American style chicken nuggets look like <laughs> regular Lidl nuggets. Mm, whatever, one euro 99. Best before date. Yeah, calories. 100 gram, 210. Multiplied by three, 300 gram, as you can see here. So 650, okay. Yeah, I'm gonna use the oven, but I can't show you the oven. It's, uh, I've tried to clean the oven, right? I've tried it with this stuff here, Domol Backofen und Grillreiniger, and it failed hard. Now it looks like, I don't know, 200 years old. All the, all the metal is really rough, so I won't show it to you. <laughs> anyway, I have to do it off camera. Yeah, ingredients, so let's check out the chicken. So I guess there's a, there's a limit, so 51%. So I guess if it's lower, then you can't call this stuff nuggets anymore. So I guess, I have no idea if you know something about it. Please leave a comment. But yeah, all the nuggets have like 51% <laughs> of chicken meat. Anyway, there's more stuff in it. Like rapeseed oil. Mm. Okay, this is the dip here. Yeah, not a lot. Cornstarch mm -hmm. and water. Yeah, 51% meat. <laughs> anyway, let's open it. Oh, no fingernails. That's not good. Works. Did I mention the price? Yes. What, you're a 99? Ah. Oh, that's good. Hey, and this dip looks really cool. Oh, it's cold. I have to heat it up, I think, for a few seconds in the microwave. Otherwise, I can't use them right now. Anyway, two of them, two curry dips. And here are the nuggets. There's actually no number on it. How many nuggets? 250 grams. What does this mean? Let's open this bag here. <laughs> oh. Yes, I'm that strong. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twelve. Twelve nuggets. Okay, seven for you, five for the Germans also. Much. Let's see. <laughs> yeah. Okay, I have to put this in the oven. Back in a sec. No, I forgot something. Yeah, that's not a sec. 15 to 17 minutes, damn. And yeah, you have to turn them all the time. Does that really work? Okay, yeah, back in a sec. <laughs> so, here it is, and that's too much work, I can tell you. Four times flipping and waiting 17 minutes, that is way too long for a few nuggets. But okay, here they are, right? <laughs> Sniff test. Yeah, it smells like nuggets. Just a typical nugget smell. It's not so great. Anyway, it's okay, right? So here's the curry sauce. Heat it up in the microwave for a few seconds. A few holes in here. Oh boy. So I can't open it. What's wrong? Oh yeah. Glue to death. Let me use my mouse. Nice! Won't work. Let's try this one here. Okay, come on. Man, I want to dip. Okay, this one works. Here's the dip. Nice and soft. Yep, let's try. Nugget. That's a round nugget, a circle. And as you can see, it's quite greasy. <laughs> Ugh. That was the dip stuff. It's quite hot, yeah. And, uh, <laughs> a typical chicken mac no, no, nugget <laughs> without the mac, right? Uh, yeah, I'm not a chicken 
nugget lover. It's really hard to say just chicken nugget, not ch chicken McNugget, right? <laughs> Try it a few times. Let me know. Here we go. Mm. Okay, curry is nice. And yeah, let's try it without the curry dip. Okay, no. This stuff is quite salty. It's more salty than other nuggets, I think. Mm. Yeah, it tastes like a nugget. There's a typical nugget flavor. And this one here has the typical nugget flavor and salt. Yeah, I guess if you like that stuff, it's okay. I'm not really a nugget lover. But okay, it's not that bad, right? <laughs> you can see the nugget. Here you go. Damn fridge, go up. Hmm. Maybe I have to pause the video. I don't know. Here we go. What's that? Yeah. Looks like McDonald's. <laughs> Tastes like chicken nuggets, regular chicken nuggets. Not sure about the American style here. No. I guess kids like that, maybe. No idea. But yeah, this stuff is more salty than other nuggets. That's uh, a difference. <laughs> and the dip is quite nice. Here we go. Yeah. There's a lot of curry flavor in it and it's a little sweet. Yeah, the dip is nice. Definitely nice. If you like curry, right? <laughs> so, um, and one more nugget. No, no, this dip tastes just like dip. It's a lot of work for um, a few nuggets, I think. Is it? Or is it just... <laughs> yeah. No, no idea. I want to say something different. No, I can't. <laughs> Here we go. It has no real name on it, but it's made by this company here, by Klaus. Mm -hmm. There's no network on it, I think. No, that's no. Gefound, gegart, paniert, frittiert. Yeah, it's okay. It's a thumbs up. But I don't eat nuggets off camera, right? <laughs> well, that's not bad. Nice consistency. Very nice dip. And if you're into nuggets, it's okay. No, no bad aftertaste, but it's salty. It's quite salty. 1.5% of salt. No, not okay. Thumbs up. It's 2 euro. <laughs> Thanks for watching. I continue in German. So, es gibt Nuggets. Chicken Nuggets. Nicht von McDonalds, sondern von Netto. Roten Netto, da war ich jetzt mehrmals und da gibt es keine Burger. Derjenige, der fühlt sich schon angesprochen. <lacht> American Style ist das hier. So, ist was für ganz Besonderes. American Style. Das ist natürlich nichts Besonderes. Das haben die da einfach nur so noch aufgemacht, würde ich mal schätzen. Ich habe die Curry-Version gegriffen, aber es gibt noch eine süß-saure. Und ja, sieht wieder aus wie McDonalds. Steht nicht drauf, dass es aus dem Netto ist, aber es steht drauf Klaus GmbH und Co. KG. 300 Gramm, 1,99 tiefgefroren, war's. Ja, dann habe ich den Ofen gehauen, off camera. Hier, ich habe probiert den Ofen sauber zu machen. Mit so einem Spray, wo ist denn das hin? Hier, oh. Mit Domol, Backofen und Grillreiniger. Und jetzt sieht das schlimmer aus als vorher. Das ganze Metall ist irgendwie angefressen. <lacht> sieht aus, als ob es schon 1000 Jahre alt ist. Vorhin waren es noch 200, jetzt sind es 1000. Wie auch immer, ist nicht so schick. Ja, keine Ahnung, das Metall ist da wahrscheinlich nicht für gemacht. Das ist ganz stumpf und so. Wie auch immer. Hier ist ein Nugget. Ja, haut man rein. 200 Watt. 9 Grad. 
war nicht in der Mikrowelle, äh, und 15 bis 17 Minuten. Ja, und dabei muss man mehrmals umdrehen, das nervt richtig krass. Ich habe viermal umgedreht, da kannst du gar nicht weggehen, da musst du dabei neben stehen, 17 Minuten wie so ein Gehirn. Okay, und die Dips habe ich dann mit einer Mikrowelle gemacht und das drin. 51% Hähnchenfleisch. Ich denke mal, es wird irgendein gesetzliches Limit geben. Warum das immer 51% ist, wenn es noch weniger ist, darf man es bestimmt irgendwie so nicht nennen oder so. Wisst ihr da was? Könnte man mal nachgucken. Und der Curry-Dip. Ja, Rapsel ist drin. Maisstärke. Sonnenblumenöl, Trinkwasser. Weizenmehl und Maismehl. Okay. Ja, sieht, wie aus, äh, sieht aus wie von McDonalds so. <lacht> aber okay. Hier ist ein Dip. Und ja, habe ich schon öfter gesagt, aber muss ich in jedem Video wiederholen. Ich bin kein Nugget-Esser. Ich esse keine Nuggets off-camera. Aber hier seht ihr Nuggets. Ja, sehen so aus wie typische Nuggets. Sehr fettig auch. Und ja, ich werde jetzt einfach mal kosten die Bigger. Ja. Schmeckt wie so ein Nugget. Aber die haben etwas Besonderes. Zumindest denke ich, dass es so ist. Die sind etwas salziger. 1,5%. Die haben diesen typischen Nugget-Geschmack mit Salz. Ja. Ja, so ist es. Okay, 210 Kalorien mal 3 sind 650. Und kommt aus dem roten Netto. Ja, also sie sind, schmeckt wie ein Nugget, so, und es gibt so einen typischen Nugget-Geschmack. Äh, und auch Duft, so schmecken die. Allerdings, wie gesagt, noch etwas salziger. So, wer es salzig mag, der wird die hier wahrscheinlich mögen, wenn ihr auch Nuggets mögt. Jetzt werden wir mal, was ist denn das hier? Aha, eine ganz feine Plastikschicht. Äh, mit dem Dip hier essen, hier wie mm, Der Dip ist nice. Sehr geiler Curry Dip. Mm. Ein bisschen süßlich. Sehr viel Curry. Den kriege ich hier nicht auf. Habe ich schon abgebissen. Schmeckt nach nichts. Ja, ich würde noch ein bisschen mehr Kleber benutzen, so dass man gar nicht aufbekommt. Okay, auch mal. Der Dip ist sehr geil. Wenn man Curry mit Dip mag. Schöner Geschmack. Vor allen Dingen, ja, er schmeckt auch richtig krass nach Curry. Das haben nicht alle Dips, alle Curry-Dips an sich. Aber der hier hat es auf jeden Fall. Hier wie Ja. Oder meint American Style salzig. <lacht> das wäre es ja. Ansonsten sind es nur normale Nuggets. Und wer das mag, der wird hier auch das gut finden. Den würde ich mal schätzen. Ist auch nicht so richtig schlecht, aber der Geschmack ist halt so typisch so Nugget-Geschmack. Aber wer das mag, der kann es nehmen. Und der Curry mag und Nuggets, der wird hier bestimmt seine Freude haben. Man könnte sich sicherlich auch in die Fritteuse hauen, ich habe keine. Und dann sind sie noch besser. Aber auch fettiger. Hm. Ja, Hähnchenfleischerzeugnis aus fein zerkleinertem Hähnchenfleisch, gewürzt, geformt, gegart, paniert, frittiert, mit Curry Dip, tief gefroren. Alles klar, die haben Hühner. Nehmigo. Ja, der Dip ist nice. Im Englischen habe ich jetzt nur ein Rating gegeben. Okay, ja, aber der Dip ist hier wirklich nice. Der gefällt mir. Geile Mischung. Kann man naschen. Und die Nuggets sind halt normale Nuggets. Ich denke mal, Kinder finden sowas toll. Wollt ihr ja zustimmen? Kann man snacken, aber so auf Camera würde ich mir das jetzt privat nicht kaufen. Aber schlecht schmeckt es nicht. Das ist nur nicht so richtig mein Geschmack. <lacht> aber der Dip ist klasse. Mm. Ja, Daumen nach oben für beides. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.